The future, when I finally arrive there, and it will take many days and nights, I would like to believe others will be waiting and might even want to know how it was. So I will reminisce about a particular sky or a woman in a white bathrobe or the time I visited a narrow strait where a famous naval battle had taken place. Then I will spread out on the table a large map of my world and explain to the people of the future in their pale garments what it was like how mountains rose up between valleys, and this was called geography, how boats loaded with cargo plied the rivers, and this was known as commerce, how people from this pink area crossed over into this light green area and set fires and killed whoever they found, and this was called history. And they will listen, mild-eyed and silent, as more of them arrive to join the circle like ripples moving toward, not away from, a stone tossed into a pond. Il futuro. Quando alla fine ci arriverò, e ci vorranno molti giorni e molte notti, mi piace pensare che ci saranno altri in attesa e che vorranno perfino sapere com'era. E così mi abbandonerò al ricordo di un cielo particolare o di una donna con un accappatoio bianco e della volta in cui ho visto uno stretto molto angusto dove si era svolta una famosa battaglia navale. Poi squadernerò su un tavolo una grande mappa del mio mondo e spiegherò al popolo del futuro, dagli abiti sbiaditi com'era, come le montagne si alzavano tra le valli e questa era detta geografia, come le navi cariche di merci percorrono i fiumi e questo era detto commercio come il popolo di questa zona rosa si spostava in questa zona verde chiaro e come incendiava e uccideva chiunque trovasse, e questa era detta storia. E loro ascolteranno con lo sguardo gentile e in silenzio, mentre altri arriveranno a unirsi al cerchio, come onde che non si allontanano, ma si muovono verso un sasso lanciato in uno stagno. I'm going to try to read a poem in Italian. And uh, I chose this poem because it's four lines long. Tenterò di leggere una poesia in italiano e ho scelto questo perché è lunga solo quattro righe. Also, uh, the poem makes uh, no sense uh, without the title. And the... La poesia non ha alcun senso se non vi dico il titolo. Divorzio. Un tempo, due cucchiai a letto. Ora forchette appuntite di fronte su un tavolo di granito e i coltelli che hanno assoldato. Makes sense? Um, this poem is, um, I think, just self explanatory. The title is Old Man Eating Alone in a Chinese Restaurant. Il titolo della prossima poesia penso si spiega da solo. Il titolo è Un vecchio che mangia da solo in ristorante cinese. I am glad I resisted the temptation, if it was a temptation, when I was young, to write a poem about an old man eating alone in a corner table in a Chinese restaurant. I would have gotten it all wrong, thinking the poor bastard, not a friend in the world, and with only a book for a companion. He'll probably pay the bill out of a change purse. So glad I waited all these decades to record how hot and sour the hot and sour soup is here at Chang's this afternoon, and how cold the Chinese beer in a frosted glass, and my book, Jose Saramago's Blindness, as it turns out, is so absorbing that I look up from its escalating horrors only when I am stunned by one, of a, by one of his arresting sentences. And I should mention that the light which falls through the big windows this time of day, italicizing everything it touches, the plates, the teapots, the immaculate tablecloths, as well as the soft brown hair of the waitress in the white blouse and the short black skirt, the one who is smiling now as she bears a cup of rice and shredded beef with garlic to my favorite table in the corner.
un vecchio mangia da solo in un ristorante cinese. Sono lieto di aver resistito alla tentazione, se tentazione era quando era giovane, di scrivere una poesia su un vecchio che mangiava da solo a un tavolo in un angolo di un ristorante cinese. Avrei sbagliato tutto pensando quel povero cane senza un amico al mondo e con solo un libro a tenergli compagnia. Pagherà il conto con gli spiccioli del, por del portamonete. Sono lieto di aver aspettato tutti questi decenni per annotare come sia calda e acida questa zuppa calda e acida qui da Chang questo pomeriggio e come sia fredda la birra cinese nel bicchiere ghiacciato. Il mio libro, Cecità di José Saramago, guarda caso, è così avvincente che alzo lo sguardo dal suo crescendo di orrori solo quando sono colpito da una delle sue frasi che ti bloccano. E dovrei ricordare la luce che entra dalle grandi vetrate a quest'ora del giorno e mette in corsivo ogni cosa che tocca i piatti, le teiere, le tovaglie immacolate, così come i morbidi capelli bruni della cameriera, con la camicetta bianca e la corta gonna nera, quella che ora sorride mentre porta una tazza di riso e carne affettata con aglio al mio tavolo preferito nell'angolo.